احنا هنا في بداية القرن ال 19 تحديدا سنة 1800 وما عندناش أي خلفية علمية وما نعرفش أي حاجة عن مكونات الكون أكتر من اللي كان يعرفه فلاسفة اليونان. هنا نقطة الصفر يا دوب العلماء هيبتدوا يلاحظوا مجموعة من الظواهر الغريبة على مجموعة من الصدف هتبتدي حرفيا تشكل المستقبل. يهمني في السلسلة دي أعرفك الناس كانت بتفكر إزاي عشان تقدر توصل للنقطة المعرفية اللي أنت موجود عندها دلوقتي، ابتداء من إزاي اكتشفوا المسيمات والقوة والعلاقات اللي بتربطهم، انتهاء بمحاولة الوصول لنظرية كل شيء، إذ ربما تنتهي الحضارة بشكل مفاجئ على الأرض، على الأقل تبقى عارف ساعتها إزاي تقدر تبدأها من جديد. السلام عليكم في المئة سنة اللي سبقت بداية السلسلة بتاعتنا ابتداء من سنة 1700 كان معظم العلماء مركزين في السماء وبصين أكتر على خريطة النجوم وبيحاولوا يفسروا مداراتها وبسبب نظرتهم للنجوم قدروا وقتها يفسروا الجاذبية ويحطوا القوانين بتاعتها لكنهم كانوا سايبين الأرض تضرب تقلب كنا عارفين وقتها من عناصر الكون 10 عناصر اللي هم كانوا عارفينهم جدود جدودنا زي النحاس والذهب ومعرفة بقى من اللي هي العنصر ده بيطلع من المنجم واحنا بنقدر نكسره والعنصر ده بيتوهج لما بيتعرض للضوء والعنصر ده بيطلع لما نحط الاحماض على المعادن وهكذا لا نعرف بقى عنه حاجه تاني ولا نعرف عدد الكتروناته ولا بروتوناته ولا الكلام ده وده لسبب بسيط جدا هو اننا لحد هذه اللحظه ما نعرفش اصلا ايه هي الحاجات دي حتى الجدول الدوري نفسه ما كانش لسه اتعمل احنا لسه مضطرين نستنى 150 سنه كمان على ما يبدا يظهر كفكره الا ان كان في قله قليله من العلماء وهم باصين للسماء شافوا مجموعه من الظواهر الغريبه اللي بتحصل على الارض وقرروا انهم يسيبوا السماء ويركزوا معاها شويه ستيفن جري لاحظ انه لما بيحك الازاز بالصوف الازاز بيقدر ان هو يجذب ويشد الورق ولاحظ كمان انه لو جه وطول الازاز بخيط من الحرير خيط الحرير هيجذب الورق بدون ما يتحك فتوقع ان الشحنات حاجه كده شبه السوائل بيتم انتاجها بالحك وبتقدر انها تنساب ما بين الاجسام عشان كده قدر التنساب من الازاز اللي اتحك لخيط الحرير اللي ما اتحكش لحد ما وصلت للورق وجذبته جه بعد منه العالم تشارل فرانسوا دوفي وعمل مجموعه من التجارب اكتشف من خلالها ان الشحنات نوعين شحنات موجبه وشحنات سالبه وان الشحنات المتشابهه بتتنافر والمختلفه بتتجاذب وقال يا جماعه الشحنات مش بيتم انتاجها ولا حاجه دي حاجه موجوده بشكل تلقائي جوه المادة. لكنها بس بتقدر تنساب ما بين المواد واسس لقانون بقاء الشحنات اللي هو بيشبه قانون بقاء الطاقه وهو ان الشحنه لا تفنى ولا تستحدث من العدم يعني الشحنات اللي في الكون ثابته ما بتتغيرش بعد منه جه جالفاني وهو بيشرح الضفدع لان رجلها اتحركت اول ما لمس اعصابها بالمشرب بتاعه فاكتشف وقتها الخليه الكهربيه او الخليه الجلفانيه فولتا جه بعد كده واستلمها وقدر يعدل ويطور فيها وعمل منها البطاريه الكهربيئه اللي باستخدامها معظم العلماء وعلى راسهم هنفري ديفي خدوها عشان يكهربوا بيها المواد ويحللوها لعناصرها الرئيسيه يجيبوا المركب يعملوا منه محلول يحطوا فيه قطبين البطاريه المركب يتفصل لعناصر الرئيسيه زي بالظبط اللي حصل مع الميه لما جابوها حطوا فيها قطبين البطاريه وفصلوها لمكوناتها الرئيسيه اللي هم عنصر الاكسجين وعنصر الهيدروجين وقدرنا باستخدام بطاريه فولتا وبالتحليل الكهربي اننا نزود عدد العناصر اللي احنا نعرفهم ل 20 عنصر بس برضه كانت معرفه من هي بالشبه كده العنصر ده بيدخل في تركيب المركب الفلاني والعنصر ده بيدخل في تركيب المركب العلاني وهكذا وخد بالك من حاجه في منتهى الاهميه النجاحات اللي حصلت في الفيزياء الكهربيه حصلت ما بين سنه 1700 ل 1800 ودي طبعا هتحتاج سلسله خاصه عشان اشرحها فيها احنا بس بناخد فكره بسيطه عن اللي حصل في القرن اللي فات عشان نبدا سلسلتنا لحد هذه اللحظه احنا عارفين شويه حاجات الكهرباء سائل موجود جوه الماده وفي منه نوعين موجب وسالب الشحنات المتشابهه بتتنافر والمختلفه بتتجاذب وقدرنا نكتشف البطاريه اللي هي عباره عن قطبين موجب وسالب واستخدمناها عشان نحلل بها المواد عشان نقدر نكتشف العناصر ومن اللحظه دي هنقدر ننطلق انطلاقتنا الكبرى جاهزين توكلنا على الله سنة 1803 جون دالتون عالم الكيمياء ومؤسس النظرية الذرية الحديثة قال يا جماعة لو هتدرسوا كيمياء لازم نتفق على النقط اللي جايين دول المواد كلها بتتكون من كور ما ينفعش تتقسم اسمها ذرات او اتومز ذرات العنصر الواحد كلها شبه بعض وذرات العناصر المختلفة اكيد هتبقى مختلفة المركبات بقى هتبقى عبارة عن نسب ثابتة من ذرات العناصر المختلفة يعني مثلا المية هتلاقيها عبارة عن ذرتين من الهيدروجين وذرة اكسجين والنسبة دي ثابتة ولا يمكن تتغير ولو اتغيرت هتبقى بتكون اي حاجه تانيه غير الميه واي مركب في الكون هيبقى عباره عن نسب ثابته من ذرات العناصر المختلفه وعشان نكونه لازم نحط ذرات العناصر المختلفه مع بعض بالنسب دي 
جون دالتون حط القواعد دي اللي كانت بمسلمات لدراسه علم الكيمياء الكيميائيين بداوا يشتغلوا لكن علماء الكهرباء ما كانوش لسه وقفوا اصلا فولتا لما اخترع الكهرباء كان دايما قلبه حاسس ان في علاقه ما بين الكهربيه والمغناطيسيه لان زي ما الكهرباء لها قطب موجب وسالب فالمغناطيس كمان له قطب شمالي وقطب جنوبي لكنه للاسف ما قدرش يثبت وجود العلاقه دي الا ان في سنه 1820 العالم هانز كريستيان اورستيد لا ان مرور كهرباء في سلك بيحرك معاه ابره البوصله المغناطيسيه الابره دي اللي هي اصلا عباره عن مغناطيس وزي ما يورجن كلوب قال لا يهزم السيتي الا السيتي فلا يحرك المغناطيس الا المغناطيس وبالتالي مرور كهرباء في سلك ولد مجال مغناطيسي والمجال ده هو اللي حرك بوصله الابره المغناطيسيه فاستنتج ان الشحنات الكهربيه لما بتتحرك بتولد مجال مغناطيسي زي ما فولتا كان متوقع مش بس كده ده مايكل فاراداي جه بعد منه واكد الكلام ده لما اثبت ان المغناطيس هو كمان بيقدر يحرك سلك بيمر في تيار كهربي او بمعنى تاني ان المجال كان المغناطيسي هو كمان بيأثر بقوة على الشحنات المتحركة وإثبات إن المجال الكهربي بيأثر بقوة على المجال المغناطيسي وإن المجال المغناطيسي بيأثر بقوة على المجال الكهربي خلى العلماء في خمس سنين بس يخترعوا الأميتر والموتور الكهربي والمغناطيس الكهربي والمولدات الكهربية ومن ضمن الاختراعات دي كان المحول الكهربي اللي كان بياخد فرق الجهد الضعيف اللي بتنتجه البطارية ويحوله لفرق جهد رهيب قادر انه يخلي الهواء نفسه يوصل التيار الكهربي بس برضه هنخلي كل الحاجات دي لسلسله الفيزياء الكهربيه المهم ان احنا دلوقتي معانا كمان القوى الكهربيه والمغناطيسيه واللي بيهم هنقدر نفك اسرار الماده واسرار الكون كان من المعروف ان الذرات اللي اتكلم عنها جون دالتون دي ذرات متعادله يعني هي لا مشحونه بشحنه موجبه ولا مشحونه بشحنه سالبه سنه 1857 عالم اسمه هنري جيسلر كان عامل اختراع صغير عباره عن بمب بتقدر تشفط الهواء عن طريق الجاذبيه وتعمل فاكيوم وعرف ان صاحبه العالم هنري كريمكورف كان عامل محول كهربي سماه ملف كريمكورف والمحول ده كان قادر ان هو يرفع فرق الجهد بتاع البطاريه لقيم كبيره جدا قال له بقول لك ايه ما تسلفني الملف بتاعك قال له لا انا ما بسلفش قال له خلاص طب هشتري منك قال له ما فيش مشكله فاشتراه جيسلر قال لك تعالى بقى نخلي زيتنا في ايدينا ونحط الاثنين على بعض ونشوف ايه اللي هيحصل جاب انبوبه وشفط منها الهواء بالبمب اللي اخترعها ووصل في الطرفين بتاعها ملف ريمكورف ورفع فرق الجهد جيسلر لاحظ ان الانبوبه بتنور ونور طبيعي مش شرر كهربي زي اللي بيعمله ملف ريمكورف لوحده فقال لك ايه ده ده بتنور يس جيسلر بقى بدل ما يشغل دماغه ويفكر هي نورت ليه وايه تبع اعصابه قال لك انا خلاص لقيت مستقبلي وبدا يتاجر فيها وتحول من عالم فيزياء لتاجر لونات جه بعد منه عالم اسمه جوليوس بلوكر قال لك انا عايز اعرف طبيعه الضوء ده ايه فجاب مغناطيس وقربه من الضوء اللي ماشي في الانبوبه فقال ان الضوء بينحرف قال لك بس المغناطيس ما بيأثرش غير في المغناطيس او في الشحنات اللي بتتحرك وبتولد مجال مغناطيسي وبما ان الضوء ده نتج تحت تاثير فرق جهد كبير فالضوء ده اكيد مشحون والشحنات دي هي اللي ولدت مجال مغناطيسي اتنفرت مع المغناطيس بتاعي وانحرفت بس احنا يا جماعه عندنا مشكله رفيعه ان الضوء العادي لا هو مشحون ولا بيتاثر بالمجال المغناطيسي فده مش ضوء ولا مؤاخذه طبعا الانبوبه منوره قدامك زي الضوء الطبيعي بالظبط وترجع تقول لي مش ضوء انت جاي بتهرج طالب عند بلوكر اسمه جوهان هيتورف حب يتاكد من الكلام اللي قاله استاذه جاب انبوبه عباره عن نوع من الازاز وهو ذرات يورانيوم اسمه اليورانيوم جلاس ونوع الازاز ده معروف ان هو بيتوهج لما بتسقط عليه اشعه فوق بنفسجيه هيتورف سحب هواء اكتر من الانبوبه وقلل الضغط جواها وقفل الدايره لا ان التوهج جوه الانبوبه بيقل وان الاضاءه بتبقى مركزه اكتر عند القطب الموجب او الانود بما يعني ان الاشعه دي عباره عن موجات ضوء فوق بنفسجيه خرجت من الكاسود وسقطت على الانود عند الازاز فنورته بس برضه كان عنده مشكله صغيره ان الاشعه دي بتتاثر بالمجال المغناطيسي والموجات فوق البنفسجيه موجات ضوء عاديه ما بتتاثرش بالمجال المغناطيسي قال انتم مكبرين الموضوع ليه؟ احنا هنعتبر ان الاشعه دي نوع ما نعرفوش من الموجات فوق البنفسجيه وهنسميها اشعه الكاسود لانها بتخرج من الكاسود قال له يا باشا ده بلوكر استاذك بيقول انها مش ضوء قال له اعرفه الا ان بعد منه بفتره قصيره جه العالم ويليام كروكس وسحب هواء اكتر من جوه الانبوبه وحط عجله دواره في المسار اللي بتتحرك فيه الاشعه لقى ان الانبوبه اسودت بالكامل وان التوهج ما بقاش يحصل غير عند الانود بس وان العجله الدواره 
اتحركت في اتجاه الانود وكده الاشعه دي بتعمل شويه حاجات عجيبه ومش منطقيه بتحرك العجله وده معناه ان الاشعه دي عباره عن جسيمات ولها كتله لان لا يحرك الكتله الا الكتله ده كمان بتحرك العجله ناحيه الانود فده معناه انها قولا واحدا ان الاشعه دي خارجه من كاسود ده غير انها بتتاثر بالمجال المغناطيسي يعني مشحونه وبالتالي استنتج ان الاشعه دي عباره عن جسيمات ومشحونه ومصدرها ماده الكاسود وكده يا جماعه الحوار بتاع جون دالتون ان الذره هي اظهر حاجه موجوده في الكون ده حوار مش مظبوط وواضح كده اننا اكتشفنا الوحدات الصغيره الحقيقيه اللي بيتكون منها الكون بس كونها بتخلي اليورانيوم جلاس ينور دي حاجه ما كانتش طبيعيه وعامله قلق في نفوخه الكلام ده ما بيقدرش يعمله غير الضوء تحديدا الاشعه فوق البنفسجيه وبالتالي تفسيره كان ناقصه حاجه وخد بالك برضو من حاجه مهمه عشان تكون عايش معايا الحدوته بتفاصيلها انهم لحد هذه اللحظه ما يعرفوش عنصر اليورانيوم هم عارفين ان الازاز ده بينور لما يتعرض للاشعه فوق البنفسجيه احنا لسه لحد هذه اللحظه في طريقنا الى المعرفه المهم ان العالم هنري هيرتز سمع الكلام ده وما عجبوش وقال ودنك منين يا جحا ليه نحطها في مجال مغناطيسي عشان نتاكد اذا كانت مشحونه ولا لا ما نحطها في مجال كهربي مباشره احنا نجيب الانبوبه ونحطها بين قطبين كهربيين ونشوف ايه اللي هيحصل الراجل عمل التجربه ولا ان الاشعه ما تاثرش بالمجال الكهربي يعني لا اتنفرت مع قطب ولا انجذبت لقطب معنى كده ان الاشعه دي اشعه مش مشحونه وتفسير هيتورف هو الاقرب والخلاف على الاشعه دي ما بين ضوء وبين جسيمات ظل منعقد الا ان ويليام بروكس قال خلاص سيبنا النقطه الجدليه دي وتعالى نستخدم الاشعه دي عشان نسهر المعادن وجاب قطعه من البلاتينيوم حطها في نص الانبوبه وركز عليها الاشعه عشان يسهرها بس كروكس كان غاوي تصوير وكان شاري مجموعه من افلام الفوتوغرافيا وحاططهم في الاوضه اللي بيشتغل فيها ومعروف ان افلام الفوتوغرافيا بتتاثر بالضوء وبتتحرق وبالتالي كروكس كان لاففهم كويس ومخبيهم بعيد عن الضوء لكنه بعد ما عمل التجربه وسهر البلاتينيوم جه يفتح الافلام دي لقى الافلام محروقه معنى كده انها تعرضت للضوء فانا كان اضحك عليا ولا ايه واتصل بالمورد اللي جايب له افلام الفوتوغرافيا عشان يرجع له الافلام ويسترد فلوسه ودي كانت اكبر حماقه ارتكبها ويليام كروكس في حياته كلها تركيز كروكس وقتها على سهر البلاتين خلاه ما يركزش وضيع من ايده الا ان كروكس بعدها قابل هيرتز وحكى له عن حوار سهر البلاتين فهيرتز اعجب بالفكره وقرر يطبقها على الذهب سنه 1992 هيرتز كرر نفس التجربه جاب شريحه من الذهب وحطها في نص الانبوبه وعد عليها اشعه الكاسود لكن بدون ما يركزها زي ما كروكس عمل فالشرحه طبعا ما انصهرتش لان الاشعه غير مركزه الا انه لاحظ ان الانبوبه توهجت من ناحيه الانود من بعد الشريحه معنى كده ان الشريحه دي ما قدرتش تمنع اشعه الكاسود من المرور فقال لك ان الكلام ده ملوش غير معنى واحد ان الاشعه دي عباره عن موجات والا لو كانت جسيمات زي ما كروكس قال كانت الشريحه هتمنعها من المرور او على الاقل الجسيمات دي كانت هتسيب اثر في الشريحه عشان تعدي زي بالظبط ما الرصاص ما بيسيب اثر في الاجسام اللي بيعدي منها وبالتالي الاشعه دي اشعه ضوء مش اكتر لكنها اصغر بكتير من اشعه الضوء اللي احنا نعرفها الا ان هيرتز بعدها انشغل باكتشاف موجات الراديو وصناعه الانتنه ففكس لاشعه الكاسود لكنه قبل ما يفكس قال للمساعد بتاعه فيليب لينارد الاشعه دي يا فيليب بتقدر تخترق الاجسام وتعدي منها فلو سمحت ادرس لنا الخاص بتاعتها بس بره الانبوبه مش جواها وبالفعل سنه 1894 فيليب لينارد كرر نفس التجربه بس بشويه تعديلات عمل الانبوبه بتاعته من الكوارتز لان الكوارتز كان معروف انه بيعدي الاشعه فوق البنفسجيه بدون ما يتفاعل معاها وينور زي اليورانيوم جلاس وجي بعد الانود حط شريحه من اليورانيوم جلاس بس غلفها بالومنيوم فويل اللي بيتلف فيه الكفته وورق اللحمه لينارد لاحظ ان شريحه اليورانيوم جلاس اتوهجت رغم انها متغطيه بالالومنيوم ولاحظ كمان ان الكوارتز اللي معمول منه الانبوبه ما توهجش بما يعني انه عدى من خلاله اشعه الكاسود وده بيثبت اكتر كلام هيرتز ان الاشعه دي عباره عن ضوء لانها وهجت اليورانيوم جلاس وعدت من الكوارتز قال خلاص ما دام الاشعه دي بتعدي من الالومنيوم فده شيء عظيم احنا بقى نخلي الالومنيوم هو بوابتنا عشان ننقل الاشعه دي للعالم الخارجي خارج اطار الانبوبه فرجع بعد التجربه بس المره دي حط شريحه الالومنيوم في نهايه الانبوبه ورش عليها من بره ماده فلوروسيه بتتوهج لما بتتعرض للضوء لينارد قفل الدايره فلاحظ ان الماده توهجت ونورها كمان امتد مسافه سنتيمترات بره الانبوبه ده غير انها كمان قدرت تعلم على فيلم ضوئي كان محطوط على مسافه قريبه من الشريحه لكن تاثيرها على الفيلم كان ضعيف وما قدرش يلفت انتباهه وبالتالي ده خلاه يسلم اكتر واكتر انها موجات ضوء وان هيرتز كلامه سليم ودي تقريبا كانت اول تطبيله تتم عن طريق التجربه والبرهان واللي من المفترض ان هيرتز بعدها يكون زود لمرتبه لكن للاسف لينارد كان حظه وحش وهيرتز مات بعدها بفتره قصيره بعد وفاه هيرتز لينارد انشغل بتدوين اعماله واثناء ما هو مشغول عرف ان العالم بيلهم رونتج 
الاثنين كان من شغله وحقق مجد كان هو قاب قوسين او ادنى من تحقيقه وحب برضه انوه واديك هنت ان فيليب لينارد كان من العلماء التقال جدا وحصل على جائزه نوبل وهو اللي اوحى لالبرت اينشتاين بفكره الظاهره الكهروضوئيه اللي خد عليها نوبل لا تفكر يعني او يجي في خيالك انه عشان كان مساعد هيرتز انه كان سيكا ولا حاجه المهم ان اللي عمله فيلهم رونتجن انه جاب الانبوبه وغطاها بعازل يمنع مرور اي ضوء بره الانبوبه وما سابش غير بوابه الالومنيوم فقط عشان تعدل الاشعه رونتجن لاحظ ان كان في فيلم من بلاتينم سلفايد كان موجود جنب الانبوبه واتاثر بالاشعه دي على الرغم ان الانبوبه متغطيه بالكامل وده معناه ان الاشعه دي قدرت تخترق العازل اللي من المفترض انه يمنع مرور اي ضوء بما فيهم الاشعه فوق البنفسجيه فقال يا جماعه كلام هيرتز كان مظبوط وان الاشعه دي عباره عن نوع معين من الضوء اصغر بكتير من الضوء العادي واحنا لسه ما نعرفوش وعشان المجهول دايما في الرياضيات بياخد اكس فاحنا هنسمي الاشعه دي اشعه اكس رونتجن بعد كده خد الفيلم من جنب الانبوبه وحطها قدام شريحه الالومنيوم مباشره فلاحظ ان الاشعه اثرت في الفيلم بشكل اكبر بكتير جدا عن ما كانت جنب الانبوبه بما يعني ان شريحه الالومنيوم هي السبب الرئيسي اللي حصل في الفيلم وهي مصدر الاشعه دي اصلا قال يا جماعه احنا كده عندنا نوعين من الاشعه اشعه الكاسود واللي خارجه من الكاسود واللي موجوده قبل شريحه الالومنيوم واللي احنا لحد هذه اللحظه مش عارفين طبيعتها وبنتخانق عليها هي ضوء ولا مش ضوء ونوع تاني من الاشعه طلع من الالومنيوم لما اشعه الكاسود خبطت فيه وهي دي اللي عباره عن ضوء غير معروف واللي احنا سميناه الاكس راي وهي دي الاشعه اللي خرجت من البلاتينيوم وحرقت افلام كروكس بس وان كنا لحد هذه اللحظه ما نعرفش ايه هي طبيعه اشعه الكاسود فكونها سبب في خروج الضوء فده يدل انها جسيمات مشحونه طب ليه يا عم رونتجن قال لان ببساطه علماء الكهربيه وعلى راسهم جيمس كلارك ماكسويل قال ان اي شحنه بتتصارع بيصدر عنها موجات كهرومغناطيسيه او ضوء والامر هنا بيشبه عربيه كانت ماشيه بسرعه وهو بضربه فرمله وطاقه الحركه بتاعتها قلت وبما ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم فالطاقه دي ما انتهتش دي اتحولت لصوره ثانيه اللي في حاله العربيه عباره عن تشوه وتاكل بيحصل في الفرامل بجانب زياده درجه حراره الاطارات والاسفلت في الحاله بتاعتنا بقى الجسيمات المشحونه اللي في اشعه الكاسود خبطت في شريحه الالومنيوم وسرعتها تناقصت او بمعنى ثاني حصل لها تسارع في الاتجاه العام. عكسي. والفرق في الطاقه ده طلع في صوره ضوء او اشعه كهرومغناطيسيه طاقتها عاليه جدا اللي احنا سميناها اشعه اكس رونتجن بدا يجيب اي حاجه موجوده في مكتبه ويحطها في مسار الاشعه عشان يعرف الاشعه دي هتعدي من ايه وايه هيمنع مرورها لحد ما وصل لمكعب من الرصاص ما قدرش يثبته باي حاجه في مسار الاشعه فمسكه بايده وكانت المفاجاه رونتجن لقى ان عظم ايده ظهر في الفيلم من غير اللحم معنى كده ان الاشعه دي قدرت تعدي من اللحم لكنها ما قدرتش تعدي من العظم عشان كده حددت شكل العظم على الفيلم رونتجن ما كانش مصدق نفسه من فرحه لدرجه انه ندى مراته وقال لها لو سمحت حط ايدك كده في مسار الاشعه الست حطت ايدها في مسار الاشعه لقت عظم ايدها ظهر على الفيلم فقالت جملتها المشهوره المخلده لحد الان لقد رايت موتي بعيني طبعا انت مش محتاج اقول لك ان اشعه اكس دي هي دي الاشعه اللي بتعملها على عظمك عشان تكتشف الكسور وبالتالي الاشعه دي عملت ثوره في مجال الفحص الطبي وعملت شهره ومجد رونتجن ما كانش يحلم بيهم واخد كمان عليها نوبل بعدها بكام سنه تحديدا سنه 1901 بس ليه اصلا عدت من اللحم وما عدتش من العظم وليه الاشعه دي ما اثرتش في فيلم لينارد زي ما اثرت في فيلم رونتجن دي كانت اسئله مش معروف اجابتها الدقيقه وقتها بس عشان العظم بيتكون من الكالسيوم الثقيل بالمقارنه بالجلد اللي بيتكون من الكربون فهو كان اقدر بكتير على امتصاص الاشعه في حين ان الجلد كان بيعديها بسهوله وده نفس الكلام تقريبا اللي حصل في فيلم فيلم لينارد افلام لينارد كانت من البريه من الخفيف بالمقارنه بافلام رونتجن اللي كانت من البلاتينيوم وبالتالي الاشعه قدرت تعدي من افلام لينارد بسهوله لكنها ما قدرتش تعدي من افلام رونتجن واثرت فيها لكن العالم كله كان لسه عاوز حد يجاوب على ام السؤال ايه هي اشعه الكاسود ما هو مش معنى ان احنا اكتشفنا الاكس راي فهنفكنا بقى من اشعه الكاسود ونرميها لكن العالم ما استناش كتير لحد ما وصل جوزيف تومسون سنه 1897 وحسب الموضوع تومسون عمل اللي كل الناس عملته بس عل عليهم شويه جاب الانبوبه وسحب منها هواء اكتر وزود فرق الجهد بين القطبين بتوعها وطبق مجال كهربي مره ومجال مغناطيسي مره في المجال الكهربي لقى ان اشعه الكاسود انجذبت للقطب الموجب عكس ما شاف هيرتز بما يعني ان الاشعه دي مشحونه بشحنه سالبه وتومسون كان عارف ان القوه اللي بيأثر بها مجال كهربي على شحنه بتساوي شده المجال الكهربي في قمه الشحنه وتفسيره للي حصل مع هيرتز لما اشعه الكاسود ما انجذبتش للمجال الكهربي ان الهواء في الانبوبه كان اكتر من اللازم فالهواء كان عامل زي عازل بيمنع الشحنه من الانجذاب للمجال الكهربي 
ولو كان هيرتز سحب هوا اكتر من الانبوبه كان من الاكيد ان النتيجه هتختلف معاه تومسون لما جه وطبق المجال المغناطيسي حصل معاه نفس اللي حصل مع لسباو لا ان اشعه الجسد انحرفت في مسار دائري بما يعني انها عباره عن شحنات متحركه ولدت مجال مغناطيسي اتنافر مع المجال المغناطيسي اللي هم طبقوه لا جديد يذكر تحت الشمس وكان عارف ان القوه اللي بيأثر بها المجال المغناطيسي على شحنه بتتحرك بتساوي شده المجال المغناطيسي في قيمه الشحنه في السرعه اللي بتتحرك بيها المجال الكهربي والمغناطيسي تومسون هو اللي كان مطبقهم فكان عارف قيمتهم لكن قيمه الشحنه ما يعرفهاش وسرعتها كمان ما يعرفهاش قال خلاص انا هطبق المجال الكهربي والمجال المغناطيسي مع بعض في نفس الوقت بحيث ان الاشعه بتاعت الكاسو تمشي وما تنحرفش لا ناحيه المجال المغناطيسي ولا ناحيه المجال الكهربي وبالتالي ساعتها شده المجال المغناطيسي هتساوي شده المجال الكهربي ولما الاثنين هيتساووا قيمه الشحنه هتطير من طرفين المعادله وهيفضل المجهول الوحيد اللي معايا هو السرعه اللي بتتحرك بها الشحنه تومسون عوض في المعادله ولقى ان السرعه اللي بتتحرك بها اشعه الكاسود بتساوي 10 اس 7 متر على الثانيه والاكتشاف ده كان في غايه الاهميه لسبب بسيط جدا ان السرعه دي مش هي سرعه الضوء وبالتالي أشعة الكاسود ما هياش ضوء، سعفة كبيرة لتومسون يا جماعة، لكن تومسون كمان ما وقفش لحد هنا، قال مش فرضية قال إن المجال المغناطيسي بيأثر بقوة على أي شحنة بتتحرك، وهنريك لورنتز قال بعد كده إن القوة دي دايماً عمودية على اتجاه حركة الشحنة، وبالتالي المجال المغناطيسي لما هيأثر بقوة على أي شحنة بتتحرك هيخليها تتحرك في مسار دائري، وبالتالي نقدر نعتبر القوة اللي بيأثر بها المجال المغناطيسي على الشحنة قوة جذب مركزي، مش فيزيائية، لا فيزياء تصدق، المهم ان والله خلاص تعالى بقى نطبق المجال المغناطيسي ونسويه بقوه الجذب المركزي اللي هي بتساوي كتله الجسم اللي شايل الشحنه في مربع سرعه الجسم ده مقسوم على نصف قطر المدار اللي هو بيتحرك فيه شده المجال المغناطيسي هو عارفه ونصف قطر المدار اللي بيتحرك فيه اشعه الكاسود يقدر يحسبه بسهوله وهو كان لسه حاسب سرعه اشعه الكاسود وعارف قيمتها فاضل بس المجهول النسبه ما بين شحنه الجسم وكتلته وبالتالي قدر يحسبها طب هتستفيد من الكلام ده بايه يا عم تومسون قال لك هقارنها بذره الهيدروجين اللي هي ابسط ذره عندي اشوف النسبه بين شحنه وكتله اشعه الكاسود بتساوي قد ايه من النسبه ما بين شحنه وكتله ذره الهيدروجين واكتشف ان النسبه دي لاشعه الكاسود اكبر ب 1800 مره من ذره الهيدروجين وده معناه حاجه من اتنين يا اما شحنه الجسيمات دي اكبر ب 1800 مره من شحنه ذره الهيدروجين يا اما كتله الجسيمات دي اصغر ب 1800 مره من كتله ذره الهيدروجين لكن تومسون اضطر يطبق فرق جهد كبير جدا عشان ياثر على الاشعه دي ويخليها تنحرف وبالتالي شحنتها مش كبيره قوي بالدرجه دي والاحتمال الثاني هو اللي اقرب وبالتالي تومسون توقع ان كتله الجسيمات اللي موجوده في اشعه الكاسود اصغر ب 1800 مره من ذره الهيدروجين يقف لحد كده بقى لا طبعا مش تومسون ده هياخد نوبل عليها قال لك تعالى بقى نغير نوع الماده اللي بيتكون منها الكاسود ونشوف النسبه دي هتتغير ولا لا كل ما كان يغير نوع الماده يلاقي النسبه دي ثابته وما بتتغيرش معنى كده ان الجسيمات دي مش مرتبطه بنوع واحد من الماده او نوع واحد من العناصر او المركبات الجسيمات دي كده موجوده في كل الذرات او بمعنى تاني الجسيمات دي مكون ثابت من مكونات الذره وسمها الالكترونات طبعا الكلام اللي اثبته تومسون ده بالنسبه لك بديه حاليا لانك عارف ان ذره الهيدروجين جواها بروتون واحد وعارف ان الالكترون كتلته اصغر من البروتون ده ب 1800 مره لكن عظم تومسون كانت تكمن انه ما كانش يعرف الكلام ده ما كانش يعرف ايه هو البروتون اساسا لسه ما حدش اكتشفه وبالتالي كان يستحق جائزه نوبل ودي كانت اول مره يتم فيها تاكيد وجود الالكترونات جوه الذره الالكترونات اللي رحله اكتشافها استمرت ما يقرب من ال 100 سنه بس برضه تومسون ما وقفش لحد كده، قال مش الالكترونات دي بتطلع من الذره وشحنتها سالبه، وبما ان الذره متعادله كهربيا، وبالتالي باقي الذره عباره عن شحنه موجبه متوزعه بالتساوي، بنفس فكره البطيخه والبذر، البذر عباره عن الكترونات، وباقي البطيخه عباره عن شحنه موجبه متوزعه بالتساوي، وده كان اول تصور علمي لشكل الذره، بس ليه الالكترون كتلته اصغر من كتله الهيدروجين ب 1800 مره، وايه هي طبيعه الشحنه الموجبه المتوزعه بالتساوي دي؟ ما كانش حد لسه يعرف زي ما قلنا لان ما حدش كان يعرف لسه البروتون الا انهم ساعتها ايقنوا انهم عرفوا طبيعه وشكل الوحدات اللي بيتكون منها الكون لكن العالم كان على بعد خطوات صغيره من اكتشاف هيغير كل قواعد اللعبه 
العالم هنري بيكريل كان لسه مخلص رساله الدكتوراه بتاعته اللي كانت بتتكلم عن المواد الفلورسيه وكان عارف ان المواد دي بطبيعتها كده لما تتعرض لضوء الشمس بتتوهج وبتطلع ضوء بيكريل بدا يشتغل على املاح اليورانيوم الفسفوريه وما دام فيها فوسفور يبقى كده هتتوهج الراجل كان لسه مخلص الدكتوراه يعني والمعلومات لسه حاضره المهم انه جابها عشان يشتغل عليها واثناء ما هو شغال لاحظ انها لما تتعرض لاشعه الشمس بتطلع اشعه بتاثر على الافلام اللي عنده زي الاشعه اللي طلعت مع رونتجن او اشعه اكس وخد بالك ان الاشعه دي طلعت بدون ما يعرضها لفرق جهد مجرد ضوء الشمس خلاها تطلع اشعه اكس فقال لك ان الكلام ده حلو قوي انا كده هطلع اشعه اكس بدون ما اطبق فرق جهد او بطاقه اقل فحب يدرس الموضوع بشكل اعمق فقال لك انا هحضر عينه اكبر من املاح اليورانيوم الفسفوريه دي بس على ما حضر العينه بتاعته كان الشمس كانت غابت فخد العينه وحطها في الدرج اللي كان موجود فيه الافلام بتاعته تاني يوم وهو بيطلع العينه لان الفيلم ظهر فيه نفس تاثير اشعه اكس معنى كده ان املاح اليورانيوم الفسفوريه مش محتاجه ضوء الشمس كمان عشان تطلع اشعه اكس يعني انا محتاجه فرق جهد ولا محتاجه ضوء الشمس فبكر قال لك ده تهريج ده تسيب ده استهتار الاشعه دي عباره عن طاقه ومفيش طاقه بتطلع من العلم احنا كده بننسف قانون بقاء الطاقه طب هتصرف ازاي يا عم بكرل قال ده بالظبط اللي هتعرفه الحلقه الجايه وهتعرف معاه ليه الانبوبه كانت مضلمه ولما اتسحب منها الهواء نورت وليه لما اتسحب منها الهواء اكتر اسودت لان اجابات الاسئله دي حتى هذا التاريخ كانت ما زالت غير معروفه بس عشان ده يحصل لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل سلام